안녕하세요 드림지게 참니다 자 오늘은 상차 작업을 하고 있어요 제 영상은 상차 작업보다는 하차 작업이 많은데 비율이 한 2대1 정도 되는 것 같아요 실어주는 것보다 내리는 게더 많죠 아 물론 이제 제가 근처에 기지창에 들어가서는 실어주는 것도 많이 있는데 그 안에는 촬영이 불가하기 때문에 그만큼 상차 작업하는 영상은 많지가 않아요 자 지금 이것은 이제 헌책이죠 헌책 옛날에 헌책방 다니면서 책 사서 읽고 그랬었는데 요즘은 정말 책들을 안 읽는 것 같아요 지금 얼마 전에 제가 지인이 출판사에서 책을 하나 출판을 했다고 한번 그 커뮤니티 게시판에 올린 적이 있거든요 그 책도 이제 종이책이죠 전자책 종이책이 아니고 전자책이죠 요즘 종이책 읽는 사람이 굉장히 줄어들었을 거예요 아마도 뭐 정확한 통계는 제가 또 찾아보지 않았지만 저 자체도 전자책을 더 많이 선호하는 편이거든요 뭐책살거 있다 그러면은 저는 전자책을 사고 있거든요 종이책은 한번 샀는데 한 페이지 읽고 나면은 읽을 수가 없어요 왜 이렇게 졸려운지 책은 저에게 수면제인 것 같습니다 어쨌든 그런 요즘에 그 시대가 그런 시대에요 종이책보다는 전자책을 많이 선호하는 세대다 보니까 지금 이곳이 헌책들을 수집한 곳인데 정말 한번 뜯어보지도 않은 책들도 굉장히 많이 있더군요 어떻게 보면 좀 안타깝죠 그러나 뭐 어쩌겠습니까 자꾸 이 세상은 바뀌고 있어요 자꾸 바뀌고 있기 때문에 그 트렌드에 쫓아가기도 힘들죠 사실 저도 마찬가지지만 누구든지 그 트렌드에 쫓아가기 힘들어요 제가 지난번에 그 책이 나왔을 때 몇몇 분에게 그 책을 선물을 해드렸었거든요 근데 일주일이 지나고 열흘이 지나도 그 책을 등록하지 않는 거예요 그 등록하지 않는다는 것은 전자책을 선물을 해도 어떻게 읽는지 그 방법을 모른다는 거죠 사실 그게 굉장히 쉬운 거거든요 굉장히 쉬운 건데 그걸 못 하더라고요 잘 못해요 우리나라가 이 IT 라든가 이런 게 굉장히 발달된 나라인데 아직도 주의에 못 하시는 분이 더 많은 것 같아요 전자책 제가 여러 권 선물했는데 아직도 등록 대기 중에 있더라고요 뭐 어떻게 된 겁니까 도대체 일단 도전을 해보지 않으려고 하는 거죠 전자책이라는 거 쉽습니다 들어가서 그냥 링크 눌러서 들어가면 다운로드 받게 돼 있고 그리고 뭐 전자책 그 뷰어가 있어요 전자책 보는 뷰어 만약에 교보문고다 그럼 교보문고 알라딘이다 그럼 알라딘 s 2 3 s 2 4 이렇게 각 서점마다 그 전자책 뷰어가 있고 또그 뷰어가 없더라도 또볼수 있는 방법 많이 있습니다 근데 다른 건다 잘하면서 그책 읽는 거는 잘 못하는 거 보고 제가 깜짝 놀랬죠 어쨌든 이 아까운 종이책들 아 정말 저희가 만화책을 굉장히 좋아하거든요 그 예전에는 정말 학교도 안 가고 만화가에 가서 만화를 책을 보고 그랬었는데 그 정도로 만화를 좋아했었어요 근데 요즘에는 만화책조차도 제가 태블릿이나 아이패드나 이런 걸 보지 절대로 종이책을 보지 않습니다 저 역시도 요즘에는 이제 태블릿이 발달해 갖고 태블릿 속에 그 만화책을 집어넣고 어디서나 보이죠 잠깐만 틈이 나도 그 만화책을 보고 하, 그렇습니다 이 굉장히 그 간편하죠 태블릿에 책이나 만화책 같은 거 넣어 갖고 다니면 은 정말 별거 아니죠 태블릿 하나만 들고 있으면 그 안에 책이 수천 권이 들어가죠 수천 권 수만 권이 들어갑니다 
근데 문제는 또 거기 들어갔다 그래서 또 책을 읽는 게 아니란 얘기죠. 앞으로는 책을 읽는 사람도 정해져 있을 것 같아요. 대부분 책을 읽기보다는 지금 이제 유튜브처럼 전부 동영상이죠. 동영상, 동영상도 또막 10분, 5분 넘어가고 10분 넘어가면 또 지루해야죠. 지루해서 요즘에 쇼폼이 많이 발전을 했는데 정말 진정하게 정보를 얻고 그러려면 10분 이 정도는 투자해서 봐야 된다는 얘기예요. 책 읽는 시간이 아깝더라도 책을 많이 읽으면 그 사람은 뭐가 돼도 됩니다. 책 굉장히 중요해요. 이 많은 책들이 지금 어디로 가는 건지 모르겠지만 정말 안타까운 현상이죠. 저 책들이 일단 거의 폐지처럼 취급받는 수밖에 없어요. 현재 이게 처음 저 책이 출판되어 나올 때는 어떤 기대를 가지고 그 책을 저, 그 저작자들이 책을 쓰고 했을 텐데 아 출판하고 나서도 얼마나 기대감이 컸겠습니까 자 어쨌든 그건 그거고 저는 이제 이 좁은 곳에 들어와서 이곳은 지게차가 회전할 수 있는 공간이 없죠 똑바로 들어왔다가 똑바로 나가는 수밖에 없습니다 폭이 굉장히 좁아요 그 양옆에 책과 책꽂이 뭐 이런게다 있기 때문에 정말 이것도 조심해서 들어갔다 나왔다 해야 된다는 얘기죠 자 이제 몇 바레트 남지 않았습니다 지금 랩을 철저히 감아주고 계신데 저 랩이 랩은 참 누가 발명했는지 몰라도 굉장히 요긴하게 쓰이고 있죠 이렇게 물류창고나 하역작업 같은 거 하는 데서는 이 랩이 없으면 은 일이 마비될 수 있어요 이게 굉장히 중요하거든요 저 랩을 한번 감아줬냐 두번 감아줬냐가 엄청난 그 위험을 막아주죠 저 랩안 감고 만약에 저 정도 쌓여서 내려온다 그러면은 그 책이 다 미끄러질 수 있거든요 지금 랩을 칭칭칭 감아놨는데 도대체 이 랩은 누가 개발한 겁니까 누가 발명을 했을까요 정말 랩도 많은 곳에 쓰이고 있죠 이런 책뿐이 아니라 기계 같은 거 포장할 때도 랩으로 포장을 하죠 이 랩에는 또 종류가 여러 가지가 있죠 식용에 쓰이는 랩도 있고 또 공업용 랩도 있고 또 미용실에 가면은 염색하고 나면 은 랩으로 또 머리 감아 주기도 하죠 랩이란 그 물건을 발명하신 분은 지금 아마 대박 나셨겠죠 물론 지금쯤 그 특허가 다 풀려서 아무나 다 만들 수 있을지 모르겠지만 어쨌든 다각도로 정말 여러 방면에서 많이 쓰이고 있는 게 바로 이 랩이죠 저도 랩을 한롤 정도는 가지고 다녀요 급할 땐 제가 뭐 제가 감아야지 뭐별수 있습니까 근데 그 랩을 제가 돈 주고 산건 아니고 어디 갔다가 하나 주웠을 거 주워서 가지고 다니는 거 있습니다 잘 쓰지는 않아요 잘 제가 잘 쓰지는 않고 하물차 사장님도 랩을 갖고 다니시더라고요 랩을 한롤 정도 가지고 다니면 은 정말 쓰임새가 많죠 지게차로 물건 운반하다 보면 어떤 때는 굉장히 불안불안하다고 하거든요 그때 랩으로 한 번만 감아주면 은 훨씬 안정적으로 그걸 운반할 수가 있겠죠 자다 끝난 줄 알았는데 아또한 파레트 있다네요 아 그렇다면은 저것을 저 안에까지 밀어주고 다시 들어가서 가지고 나와야 되겠네요 전한 파레트만 요거까지만 실으면 끝인 줄 알았는데 또한 파레트가 있었습니다 자 다시 안으로 밀어 놓고 하나 더 마지막으로 가지러 가 들어가도록 하겠습니다 지금 이 밟고 작업하는 땅도 처음에는 저희가 지게차가 막 푹푹 미끄러지는 땅이었거든요 근데 지금은 
지게차를 비롯하여 화물차도 많이 다니고 하다 보니까 많이 단단해져 있어요. 그래서 지금 빠질 염려가 많이 줄어들었죠. 예전에는 정말 빠질까봐 회전하기 힘들던 곳이었거든요. 아, 이 책들도 제가 예전에 다 내려놨던 책이거든요. 정말 책을 좀 읽으면 좋은데 저부터라도 뭐 책을 잘안 읽으니까 뭐 누구 보고 읽으세요 말으세요 얘기할 수 없겠죠. 어쨌든 책은 마음의 양식입니다. 책들 많이 읽어주세요. 그리고 언제나 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.